huwa ninakuwa na imana yule mtu ambaye amekuwa akipambana mara kwa mara kwa kesho kwa namna moja ama nyingine anakuwa na kuyafikia ni mafanikio yake ambayo anakuwa anahitaji katika shughuli ambazo anakuwa anazifanya kama ni ya mali ama katika shughuli yoyote ile ambaye anakuwa anaifanya lakini kwa siku ya leo bwana kama uliko fahamu nakwenda kufahamisha ile milango mitano ambayo itakufaidisha ama utakapoifungua utakuwa unakuwa ni mmoja kati ya sehemu yako ambayo utakuwa unakuwa na kuyapata yale mafanikio ambayo unakuwa unahitaji lakini kabla sijakwenda kufahamisha kuhusiana milango hiyo mitano moja kwa moja nikakufahamisha kuhusiana zile nukuka kumi na moja ambazo zimeza kusema na watu kadha kadha wakubwa katika ulimwengu huu kuhusiana yale mafanikio yako ambayo unakuwa unayahitaji katika maisha yako lakini nuku ya kwanza bwana inasema kwamba chochote ambacho akili ya binadamu inaweza kuumba na kufikiri inaweza pia kuikamilisha pia hiyo ni nuku ya kwake Napoleon Hill lakini nuku ya pili inasema njia ya kuanza ni kuacha kuzungumza na kuanza kutenda pia hiyo ni ya kwake Walt Disney lakini nuku ya tatu inasema usiruhusu jana pia itawale sana leo hiyo ni nuku ya kwake Will Rogers wakati nuku namba inasema kama unafanyia kazi kitu ambacho kinakusisimua na unachokijali kweli hauhitaji kusukumwa maono yako pia yanakusukuma hiyo ni nuku ya kwake Steve Jobs lakini nuku ya tano ni ya kwake Johann Wolfgang ikiwa inasema kama kufahamu haitoshi ni lazima pia tuweke kwenye matendo kwani kutamani haitoshi ni lazima tufanye lakini nuku namba sita inasema tunatengeneza hofu tunapokaa bila kufanya kitu tunaishinda hofu kwa matendo hiyo ni nuku ya kwake Dr Henry Link wakati nuku namba saba ni ya kwake Henry Ford akiwa anakuambia kwamba ikiwa unafikiri kwamba unaweza au hauwezi uko sahihi umeona eh ikiwa unafikiri kwamba unaweza au hauwezi uko sahihi lakini nuku namba nani ni ya kwake Henry Ford pia akiwa anakuambia mtu mwenye kujiamini ndani yake anapata kujiamini kwa wengine au sio eh wakati nuku namba tisa ni ya kwake Theodore Roosevelt akiwa anakuambia fanya kila ambacho unaweza kwa vyote ulivyonavyo popote pale ulipo wakati nuku namba kumi inasema akili ni kila kitu unavyofikiri ndivyo ambavyo unakuwa hiyo ni kutoka kwa Buddha wakati nuku namba kumi na moja muda mzuri wa kupata miti ni miaka ishirini iliyopita lakini muda mwingine mzuri wa pili ni sasa hiyo ni kwa Chinese proverbs moja kati ya nukuu ambayo of course pia itakuwa na kufanya kuweza kuhakikisha kwa namna moja ama nyingine na kwenda kuyafikia ni mafanikio yako kwa kile ambacho unakuwa unakifanya kwa uzuri zaidi katika maisha yako sasa moja kwa moja ungana nami mimi naitwa Musa Khalid you can call me Musa by na kwenye Facebook like page yangu andika Musa Khalid mkwaju Musa TZ blog wakati kwenye Instagram ukanicheki at Musa Khalid 20 Musa Khalid na malizia na 20 wakati kwenye Twitter unaweza kunicheki at Musa Khalid na ukani moja kati ya msikilizaji ambaye ni mjanja zaidi ambaye unasikiliza hapa ili kuhakikisha kama unakwenda kujipatia ile manufaa bora kabisa ambayo yatakufanya uweze kufanikiwa katika maisha yako yale ambayo unakuwa unahitaji si ndivyo sasa kitu kizuri kwa mjasi ya mali yoyote yule ambaye unaanza tayari safari hiyo na ulishaanza pia ni kujiandaa kwa ushindi kwa kuhakikisha kama unakwenda kushinda kile ambacho unakuwa unakihitaji ni muhimu sana kujua kwamba wewe ni mshindi wa kile ambacho unakifanya bila kujali ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika maisha lakini hata hivyo pia uwezi kuwa mshindi kama hutaweza kujua siri ya ushindi huo utaopata vipi si ndivyo eh na kutokana na hilo sasa ndipo ambapo unalazimika kwenda kufahamu ile milango mitano ambayo itakufanya kwamba kwa namna moja ama nyingine kuweza kuna kuyafikia ile mafanikio yako wewe kama mjasiria mali ama mdau yoyote yule ambaye unafanya shughuli kadha wa kadha kwa kesho kwamba anakwenda kuyapata ile mafanikio yako makubwa ambayo unakuwa unahitaji kwenye mafanikio sasa milango mitano kweli kwa mjasiria mali ambapo unapokuwa unaitumia itahakikisha kwamba inakupa ama inakufungulia ile mafanikio na kuweza kufikisha kule ambapo unataka kufika au sio milango hiyo ni ipi sasa mitano fuatana nami katika makala hii kama ambapo nimekufahamisha hapo awali mimi naitwa Musa Khalid can call me Musa bye au sio hasa mlango wa kwanza weka kushindwa nyuma kabisa kwa kawaida huwa yapo makosa na kuweza kushindwa kuingia wa safari ambapo unakuwa unaanza biashara au hata pia unapokuwa unaendelea na biashara yako yote hayo yanatokana ikiwa kweli wewe ni mjasiri ya mali ambaye umenuia hebu ya sahau eh? kitu kikubwa kwa kuangalia kule ambako unakwenda zaidi achana na nyuma ambako umetoka makosa pia ni sehemu ya kukusaidia kufanikiwa kule ambako unakwenda ikiwa unajifunza zaidi si ndivyo eh? acha kuamini kwamba utashindwa siku zote kiraisi Amini utashinda kwa hicho ambacho unakifanya. Huo ni mmoja kati ya mlango wa kwanza ambao utakufanya uweze kwenda kuyafikia ile mafanikio yako ambayo unakuwa unahitaji. Weka kushindwa nyuma kabisa. Lakini mlango wa pili wa ambao unaweza kufungulia mafanikio weka juhudi nyingi kila siku katika shughuli zako ambazo unakuwa unazifanya. Anza siku yako kila siku kwa kujua kwamba unakwenda kuweka juhudi nyingi sana ambazo kwa vyo vyote vile zitakuletea matunda au sio Jioni ni mshindi kile tu hapo leo. 
acha kujiona kama wewe ni mnyonge unapokuwa mjasiria mali unajitambua ni lazima kwamba uelewe hili kwamba mafanikio yako yanategemea sana pia kutokana na juhudi ambazo unaziweka Hakuna kubahatisha ni kuweka juhudi ndiko ambapo kutakupa matokeo chanya, si ndivyo? Hakikisha kwamba kila ambacho unakuwa unakifanya kwa siku zako zote za maisha, tangu unapokuwa unaamka asubuhi mpaka inafika jioni, emuonyesha juhudi kwa kila ambacho unakuwa unakifanya kwa kila siku, si ndivyo? Jambo la tatu ambalo litakuwa ni moja kati ya mafanikio yako ama mlango wako ambao utakufanya uweze kwenda kuyapata yale mafanikio ni jifunze na jirekebishe kila siku. Siruhusu kutokujifunza kila siku jifunze pale unapokuwa kwenye safari yako ya ujasiria mali. Kuna njia nyingi hasa za kuweza kujifunza kama semina, eh, mitandao na hata pia kutumia vitabu ambavyo unaweza kachagua njia ile bora kwa kuna ujifunze kila siku si ndivyo kujifunza pia kuna kusaidia sana kuchukua taarifa kutoka kwa wajasiria mali ambao wamebebea kutoka sehemu mbalimbali duniani na kuna kufanya na wewe pia kuzidi kuwa bora tumia muda wako kidogo kujifunza na usiache kabisa kujifunza sababu pia unaona nafasi ya kuweza kujifunza kwa wale wote ambao wameweza kutangulia katika mafanikio na unaona kama mwisho wa siku amekwenda kufanikiwa zaidi si ndivyo jambo la nne ambalo ni mlango wako pia katika mafanikio yako ni biashara yako kwa karibu sana ni vyema pia kutambua upo muhimu wa wewe kuifuatilia biashara yako kwa karibu sana kuliko ambavyo unafikiri. Acha kufanya sana biashara yako kwa simu. Kuwa karibu nayo au sio eh? Hata pale ambapo inatokea umeajiri watu wengine, hivyo isiwe eti ndio basi kila kitu kimekwisha hapo. Upo lazima pia wa wewe kufuatilia hatua zako nyingine kwa ukaribu zaidi kila wakati ambapo unakuwa unafanya biashara. Jambo la mwisho na la tano katika yale mafanikio yako na kuweza kufungua ile mlango wako kwa mafanikio ni kataa kushindwa mapema. Kukutana na magumu katika kitu chochote kile ni jambo la kawaida sana katika maisha yako. Sasa najua kwamba wewe ni mmoja kati ya mjasiria mali ambaye ni mkomavu kabisa. Hebu jipe ahadi kwamba hata kitokea magumu vipi kukata tamaa mapema ile sio jambo rahisi kwako katika maisha yako. Kila wakati ukiendelea kujifunza na kuweza kutumia milango hii mitano mafanikio yako natumeni kama mwisho wa siku utakuja kusema you are the best in this world. Hakisha kwamba uko pamoja nami kupitia YouTube account yangu. Andika Musa Khali na uweze kusubscribe kwa uzuri kabisa na kuweza kuendelea kupata ile manufaa makubwa ambayo nitakuwa nakuendelea kusogezea kila wakati katika mafunzo kadha wa kadha kupitia YouTube account ya Musa Khali lakini pia ndo kwenye Facebook Like page yangu andika Musa Khalidi Mkwaju Musa TZ blog wakati kwenye Instagram unaweza kanicheki ati Musa Khalidi 20 na kwenye Twitter ni cheki ati Musa Khalidi na ukani mmoja kati ya mtu ambaye ni mjanja zaidi ambaye utakuwa imara kabisa atakuhakisha kwa namna moja ama nyingine unakwenda kuyapata yale mafunzo mbali mbali au siwe na kuacha na hili life never comes as how you want it but it comes as how you struggle however more effort you thought god is like to pull or push car while you are inside pambana mtu wangu